ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திருமதி கிரி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபின்னு பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் வாங்க இதுக்கு நான் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் ம மஷ்ரூம்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து கிச்சன் டவல் வச்சு தான் க்ளீன் பண்ணணும் ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் லைட்டாக வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஆக்சுவலி மஷ்ரூம் வந்து வாஷ் பண்ணக்கூடாது ஸோ கிச்சன் டவல் வச்சு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி மஷ்ரூம் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் இல்லை பன்னெண்டு நம்பர் எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகாய் மூணு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சம் கத் கருவேப்பில் இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த பிரியாணிக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸும் தேவைப்படும் காய் காய்கறி வேறு எதுவும் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை ரொம்ப டேஸ்ட்டாக அருமையாக இருக்கும் இந்த பிரியாணி இதுக்கு தேவையான புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் புதினா வந்து நல்லா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் கொத்தமல்லி உடம்புக்கு நல்லது இப்போ இதுக்கு என்ன நம்ம ஸ்பைசஸ் தேவைன்றத பார்த்துடலாம் மசாலா பிரிஞ்சி இலை பட்டை கிராம்பு அன்னாசி பூ ஏலக்காய் மஞ்சத்தூள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தனியா தூள் கரம் மசாலா உப்பு இதெல்லாம் தான் அதுக்கு தேவைப்படுது ஃபஸ்ட்டு மஷ்ரூமை நல்லா மேரினேட் பண்ணணும் அது ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இல்லை ஹாஃப் அன் ஹவர் கூட மேரினேட் ஆகி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அந்த மேரினேஷன் எப்படின்றத பார்த்துடலாம் வாங்க இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கோம் அந்த பவுலில் மஷ்ரூம் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கட் பண்ண மஷ்ரூம் ஆட் பண்ணிட்டேன் சின்ன சின்ன மஷ்ரூமாக இருந்தால் நீங்கள் முழுசாக கூட போட்டு செய்யலாம் கட் பண்ணி போட்டு செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது சில்லி பவுடர் மஞ்சத்தூள் தனியா தூள் கரம் மசாலா சால்ட் போட்டிருக்கேன் கேர்டு ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் மேரினேட் பண்ணி வச்சுருங்க ஏன்னா மஷ்ரூமில் வந்து ஒரு ரா ஃப்ளேவர் இருக்கும் அந்த ஃப்ளேவர் நிறைய பேருக்கு பிடிக்காது மஷ்ரூமோட ஃப்ளேவர் அதனால தான் அது இப்போ வந்து ஒன்றரை கிளாஸ் பாஸ்மதி அரிசி எடுத்து வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இது என்ன பாஸ்மதி ரைஸ்னால் ஹெரிட்டேஜு பிராண்டு புதுசாக விட்டுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹெரிட்டேஜில் ப்ரௌன் கலரில் இருந்தது ரைஸே நல்லா இருக்குது குக் பண்ணும்போது ஸோ அதனால் நான் அதுதான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எனி பிராண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இந்தியா கேட் ஃபார்ச்சூன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் நெய் அண்ட் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ பிரிஞ்சி இலை போடுறோம் ஸ்டார் எனிஸ் பட்டை ஏலக்காய் லவங்கம் எல்லாமே போடுறோம் அதெல்லாம் பொறியிட்டோம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பச்சை மிளகாவும் தக்காளியும் ஆட் பண்ணியாச்சு ஏன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து அடியில் நல்லா ஒட்டிக்கும் பேனில் அதனால் வந்து இதையும் ஆட் பண்ணி சால்ட் ஆட் பண்ணி இப்போ நான் குக் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்லா வதங்கணும் உங்களுக்கு சுருள வதங்கினா தான் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பிரியாணி இப்போ ஃப்ளேவருக்கு வந்து புதினா ஆட் பண்ணுறோம் கொத்தமல்லியாக ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க லாஸ்ட்டாக டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அது மேலே தூவிட்டு கலர்றதுக்கு இப்போ நல்லா வதங்கணும் ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ எல்லா மசாலாவும் ஆட் பண்ணிடலாம் மஞ்சத்தூள் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் கரம் மசாலா தனியா தூள் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அந்த மேரினேட் பண்ணி வச்ச மஷ்ரூம் எழுக்கு இல்லையா அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் அந்த மேரினேட் பண்ணுறதுனால மஷ்ரூமோட அந்த ஸ்மெல் வந்து கம்மியாகிடும் மஷ்ரூம் சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா அதில் ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் ஸோ அந்த மேரினேஷனில் வந்து உங்களுக்கு பிரியாணி செஞ்சு முடிக்கும் போது சாப்பிடும்போது அந்த ஸ்மெல்லே தெரியாது மஷ்ரூமோட அந்த ஒரு ஸ்மெல் இது வந்து வா வாடை வந்து அடிக்காது பாருங்கள் இப்போ மஷ்ரூம் போட்டப்பறம் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ ரைஸ் ஆட் பண்ணுறேன் நான் ஒன்றரை கிளாஸ் ஒன்றரை கப் ஒன்றரை அழாக்கு பாஸ்மதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒன்றரை அழாக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் ஏன்னா மஷ்ரூம் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விடும் அதனால் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிட்டிங்கன்னா பிரியாணி வந்து குழஞ்சிடும் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க நல்ல சூப்பரான கம கமன்ற வாசனையோட ஒரு பிரியாணி ரெடியாக போகுது இப்போ அந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் இந்த கலர் கொடுக்குறது இப்போ வந்து சிம்மில் இருக்குது நல்லா நிற கட்டி மேலே வரணும் வந்ததுக்கப்புறம் குக்கரை மூடி போட்டு விசில் போட்டுருங்க விசில் விட வேண்டாம் 
சிம்மில் வச்சுருங்க டென் மினிட்ஸ்க்கு பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் சூப்பரான டேஸ்டான எம்மியான பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணி கலர்றோம் பாருங்கள் சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றியாச்சு சர்விங் பிளேட்க்கு சூப்பரான காளான் மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ